हेलो स्टूडेंट्स सो द लास्ट टू क्लासेस लो मन अप टू 49 क्वेश्चंस वर को ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अने टॉपिक लो फिनिश चेस हो सो ये क्लास लो रिमेनिंग 50 एथ क्वेश्चन नीचे 76 क्वेश्चंस वर को फिनिश चेस दम सो दिल्ली लो 50 एथ क्वेश्चन लो ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स वाले � so teetotaler अने आमाटा दाने किंग कपूर चेक नीचे वेरे difference अंटे रोड़ो पदाल कलिपी ना माटा गाड़ी दांता वाटे माटा so teetotaler अंटे teetotal का दिस कुने वाले निकाल so teetotaler is a person who forbids drinking alcohol especially alcohol drinks अभी इन तीस कोरन आता हूँ alcoholic का ने पकाना ना माटा ने गया ये alcoholic कटे who takes too much of alcohol almost is an addict अन्नत वे पर इतना alcohol दिस कुने वाले alcoholic अलाने विपरीत तरह का पंजे ऐसे वाले गोड़े जोड़ने में साला साल वर्कहॉलिक करते हैं। वर्कहॉलिक करने विपरीत तरह का पंजे आस्तर है। दे दे मेहता ने पाखन बिट्टे सी दे आर मोर कंसर्न अबाउट दी वर्क गिवन टू देम। अलान टाइम वर्कहॉलिक सार्टर। एडिक्ट करने यू ऑलरेडी नो इट व्यसन पढ़ो � आ वो हक्का टाइप ऑफ पाइप लोन इन्ची इफ यू ब्लो सम एयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं दांत के सो दानी बैक पाइप रहता है आई मीन बैक पाइप इज़ आल्सो फेमस लिकर ब्रांड गुब खूब जमेगा रंग जब मिल बैठे हैं तीन यार आप पे और बैक पाइप रहने दाने को ऐड उन्हें थे नंबर ऑफ पीपल सेलिब्रिटीज चेस वाले दांत लो ऐसी तरह तरह तो ये सो कॉल्ड अल्कोहल बेवरेजेस की सम्पन्न चीन एड्स इन गवर्नमेंट बैंक जेस इन का बट ये पूरा टाइप ऑफ एड्स राउट लेते बट बैक पेपर इस आल्सो फेमस अल्कोहल ब्रांड एंड बट ओरिजिनल का बैक पेपर इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम स्कॉटलैंड एटिमोलॉजी एंटे मैं कॉलेज इधर मुझे पहनो वर्ड ऐलाप उठें दी रूट्स निंची वर्ड्स ऐलाप उठें ऐन गुरिंच मार्टे दे दाने रूट वर्ड्स गुरिंच चेपे दाने एटिमोलॉजी एंटा रो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एक्स एम्ब्रियो इका दी ये टाइप ऑफ है ना सरे स्पेशली एक्स गुरिंचे अधी ह्यूमन एम्ब और बर्ड मैमल्स की संबंधित चीज़ है ना रेप्टाइल्स की संबंधित चीज़ है ना एक्स गुरु इन चीज़ पर स्टडी जैसे था ना एम्ब्रियोलॉजी एंटर इकोलॉजी एंटे द स्टडी ऑफ हाउ अ ह्यूमन और एन एनिमल स्पीशीज इंटरैक्स विथ इट फिजिकल एनवायरनमेंट अंडे मानवों मानव छोटू उन्हें फिजिकल एनवायरनमेंट इकोनॉमिकल अंटे वेस्ट चेक होना उन्नर रिसोर्स नहीं ये कोई का वेस्ट चेक होना जागर तक का यूज़ चेस कुंटे वाले इकोनॉमिकल अंटर ना माइजरली अने तो अगर नेगेटिव कैनेटेशन हो इकड़ केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी अन्ना रंते का नासल स्पेंडियरू आवश्यकता न so waste is necessary waste but one of the things that you can do is not economical that is economical if you save a lot of money if you save a lot of money if you save a lot of money then you call them as what? spend thrift so spend thrift is not spend thrift is not a lot of money so try to know about this search for this in google so spend thrift I am giving you a question to crack so spend thrift is not a lot of money तकु कर चेस वाला ये कुछ ये उजेस वाले स्पेंड थ्रिफ्ट आंटा रहा विपरीत अंक कच्चे बिट्टे वाले स्पेंड थ्रिफ्ट आंटा रहा अलाने दान का ऑपोजिट कोड जब तुम्हारा एक्स्ट्रा एवेंट तो स्पेंड थ्रिफ्ट एक्स्ट्रा एवेंट इरोंडे इटलो ये दी देने क्या ना डिनोट चेस तुम्हें यू ट्राई टू ल not just in terms of money. प्रति विषय लानो calculative का उन्टर. These people are called shrewd उन्टर इन्हें. Business लो अकड़ा. These are shrewd people. Shrewd इन्टे प्रति दाने वोड़ा calculation ये इसको नटे economical का ना जी आल्स नाउस नहीं ले. But resource नहीं जागरत का वाट दवा नहीं दिखा. प्रति दाने वोड़ा बागा आलो जीची calculate चेस को नहीं. इनको plus centi minus centi probability सन्नी choose कोन जास्तर. That type of people are called calculative. Now punctual इन्टे who comes on time. वाला चाल मंद क्ले ना वाट के so being on time is called as punctual. Then reproducing or memorizing word for word and another that is called verbatim. Verbatim means one another one another. That is called verbatim. 
మీరు చాలా సందర్భాల్లో బుక్స్ అవి చదివే అలవాటు ఉంటే మీకు లేదా ఆర్టికల్స్ పేపర్లో అక్కడ కొంతమంది కోట్ అండ్ కోట్లు పెడతా ఉంటారు అంటే కొంతమంది కొన్ని చెప్పారనుకోండి వాటిని డైరెక్ట్ స్పీచ్లోనే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేస్తారు రెండు కొటేషన్స్ మధ్యలో ఆ రీప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తారంటే కొన్ని పదాల పక్కన ఎక్కడో ఎస్ఐసి అని పెడతారు బ్రాకెట్లో సిక్ అని ఇది ఒక లాటిన్ పదం సిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రీప్రొడ్యూస్ చేసాం అంటే ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో గ్రమాటికల్ మిస్టేక్ ఏదో ఉంది బట్ దాన్ని కరెక్ట్ చేయలేదు వీళ్ళు ఎవరైతే పబ్లిష్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయలేదు అంటే వాళ్ళు ఏదన్నారో దాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగానే తప్పులతో సహా రీప్రొడ్యూస్ చేశారు అందుకని అది తెలియడం కోసం అని ఎస్ఐసి అని పెడతారు అంటే లేదా వీడి తప్పేశారు అనుకుంటారని ఎస్ఐసి అని పెడతారు అనమాట సో సిక్ సో వర్బ్ ఏటీఎం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఒక్క వర్డ్ కూడా అటు ఇటు మార్చకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దిప్పేస్తే దట్ యూ కాల్ ఇట్స్ వర్బ్ ఏటీఎం మళ్ళీ చాలా మందికి కాలేజీలో స్కూళ్ళల్లో కాపీ కొట్టేటప్పుడు ఉంటుంది అలవాటు ఎదుటి పేపర్లో చూసి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాడే తప్పు తప్పుతో సహా మొత్తం గుద్దిపడేయడం దీంట్లో సో దాట్ ఈస్ వర్బ్ ఏటీఎం దెన్ వర్బోసి దీని గురించి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను అవసరానికి అంటే ఎక్కువ వర్డ్స్ పెట్టి చెప్పడం రెండు రెండు లైన్లో చెప్పేసే విషయాన్ని పది లైన్లు చేసి రాయడం ఇది కూడా మనకు అలవాటే కదా కాలేజీల్లో పలానా క్వశ్చన్ మనకి ఏం ఆన్సర్ తెలియదు దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్నే తీసుకొని తిప్పి తిప్పి అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు చేసి మొత్తం రెండు పేజీలు రాస్తారు సో దట్ ఈస్ వర్బోసి సో ఇవన్నీ మనకున్న ప్రత్యేకమైన టాలెంట్లు దాని తర్వాత వర్బియేజ్ వర్బియేజ్ అంటే ఈజ్ అ వెరీ లాంగ్ టెక్నికల్ స్పీచ్ ఒక పెద్ద టెక్నికల్ స్పీచ్ గంట సేపు చెప్పారనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ వర్బియేజ్ నా వర్బలిజం అంటే అర్థం ఏంటంటే దే గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ రాదు దాన్ని చెప్పాల్సిన విషయం దాన్ని వాడికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పామా లేదా అనే దానికంటే కూడా మనకున్న టాలెంట్ అందా అందులో ప్రదర్శించావా లేదా అనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు అలాంటి దాన్ని వర్బలిజం అంటారు అంటే దే వాంట్ టు షోకేస్ దట్ దే నో సో మెనీ న్యూ వర్డ్స్ ఇప్పుడు ఎంపీ ఫార్మర్ ఎంపీ ఫార్మర్ మంత్రి శశి తరూర్ ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ అయింది వినండి శశి తరూర్ మాట్లాడాడంటే మీరు ఐదు నిమిషాలు ఆయన ఇంటర్వ్యూ వింటే ఎనిమిది తొమ్మిది సార్లు డెస్టినెటీ చూడాల్సి వస్తారు దాట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్బలిజం అండ్ దే ఆర్ సో కన్సర్న్ అబౌట్ ద ద కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దే నో రాదు దాని వెదర్ దాన్ని సింపుల్గా ఎదుటి వాడికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పామా లేదా అనే దాని మీద కంటే కూడా దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు అలాంటి దాన్ని ఈక్వల్ టెస్ వర్బలిజం దెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ చూడండి దట్ విచ్ కెనాట్ బి క్యాప్చర్డ్ దేన్నైతే జయించలేమో అలాంటి దాన్ని ఇంప్రెగ్నబుల్ అంటారు ఇంప్రెగ్నబుల్ అంటే ఛేదించలేదు ఛేదించలేనిది తెలుగు ఎగ్జాక్ట్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే దుర్భేద్యమైనది అని అర్థం భేదం చేయలేని దాన్ని ఇప్పుడు దానికి వరంగల్ కోట లాంటిది ఉందనుకోండి ఏకశిల అది శత్రు దుర్భేద్యమైంది మూడు మూడు లెవెల్స్లో దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు దాని సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ని సో అట్లా విచ్ ఈస్ అన్బ్రేకబుల్ అది ఇంప్రెగ్నబుల్ అంటే అర్థం అది దుర్భేద్యమైనది శత్రు దుర్భేద్యం అంటే శత్రువుల చేత భేదించబడింది అని అర్థం స్లిపరీ అంటే జారిపోతూ ఉంటుంది ది షూ నో అన్గ్రిపబుల్ అన్నా కూడా అర్థం అది చేతితో పట్టుకోవడానికి గ్రిప్ రావట్లేదు జారిపోతుంది అని అర్థం అన్టేకబుల్ అనేది క్యాజువల్ వర్డ్ అది అంతేకన్నా అది ఒక పదం కాదు అన్టేకబుల్ అంటే తీసుకోవడానికి వీళ్ళు ఏంది అన్నట్టుగా అర్థం వస్తుంది తప్ప జయించలేని అని అర్థం రాదు ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో ప్రత్యేకించి విచ్ కెనాట్ బి క్యాప్చర్డ్ అని అడిగారు కదా జయించడం గురించి మాట్లాడారు సో దేర్ ఫోర్ ది ఆప్షన్ ఫర్ దాట్ ఈస్ ఇంప్రెగ్నబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ హూ బ్రేక్స్ ది లా అని అడిగారు దట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్గ్రెసర్ ట్రాన్స్గ్రెస్ చేయడం అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడం చట్టంలో ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని కాదని వీళ్ళు సొంతగా వెళ్ళడం లేదా చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడం అలా వెళ్ళిన వాళ్ళు యూ కాల్ దమ్ యాజ్ అ ట్రాన్స్గ్రెసర్ అంటారు పెడస్ట్రియన్ యూనో పెడస్ట్రియన్ ఈ సంబడి హూ వాక్స్ ఆన్ ద రోడ్ నడిచే వాళ్ళని పెడస్ట్రియన్లు అంటారు పాదచారులు ఎగ్జాక్ట్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే పొలిటీషియన్ యూనో అని విచ్చు దాని గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు అగ్రెసర్ అంటే అర్థం ఏంటి దాడి చేసేవాడు అని అర్థం అగ్రెసర్ సో ఎవడైతే మీద మీదకి వచ్చి అటాక్ చేసి దాడి చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళు యూ కాల్ దమ్ యాజ్ అగ్రెసర్ సో ట్రాన్స్గ్రెసర్ అగ్రెసర్ బోత్ ఆఫ్ దిమ్ అన్ ఆఫ్ ది సేమ్ అది గుర్తు పెట్టండి అగ్రెసర్ అంటే యుద్ధంలోనో లేకపోతే ఫైట్లోనో మీద మీదకి వస్తే యూ కాలిటీ యాజ్ అన్ అగ్రెసర్ ఒక చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి వాడికి కావాల్సినట్టుగా బిహేవ్ చేస్తే దాట్ యూ కాలిటీ యాజ్ ట్రాన్స్గ్రెసర్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ అండర్ స్టిములస్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ అన్ అడిగారు ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ అండర్ స్టిములస్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ రిఫ్లెక్స్ చిన్నప్పుడు చదువుంటారు కదా బయాలజ
అంటే ఈ గంట కొడితే అన్నం పెడతారు అని దానికి సైకలాజికల్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది అది సో అట్లా రెస్పాన్స్ టు అన్ ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యుల్ ఇస్తే దట్ యూ కాల్ట్ ఎస్ అ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అనే పేరుతో పిలుస్తాం దెన్ రిఫ్లెక్షన్ మీద ప్రతిబింబం అద్దంలో కనపడేది నేలలో కనపడేది దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్కి ఇంకో అర్థం కూడా వస్తుంది రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఒకసారి మనమే కొద్దిగా మనం చేసిన పనులని తప్ప రైట్ అని ఆలోచన చేయడం సో ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ హిస్ డీట్స్ అంటే అర్థం అది ఒకసారి గతాల్లోకి వెళ్ళి ఆలోచించి ఈ టైంలో మనం ఇట్లా చేసాం కరెక్ట్ చేసామా తప్పు చేసామా అని అది ఆత్మ పరిశీలన అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ మోర్ డెప్త్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ దాన్ని ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటారు అది వేరు బట్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఓన్లీ గతం చేసిన వాటి మీద ఒకసారి ఆలోచన చేయడానికి యూ క్వాలిటీస్ రిఫ్లెక్షన్ అలా కూడా పిలవచ్చు దీన్ని రిఫ్లెక్ట్ అన్నప్పుడు దెన్ రెస్పాన్స్ యూ నో మనం ఒక దానికి ఇచ్చే బదులు జవాబు దట్ ఈస్ రెస్పాన్స్ సో రెస్పాన్స్ అంటే ఆల్వేస్ బయలాజికల్గానే కాదు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పావు దెన్ యూ రెస్పాండెడ్ దట్స్ దెన్ ఇంకోటి ఏమన్నారు కాంప్లెక్స్ అన్నారు కాంప్లెక్స్ అర్థం మీకు ఎన్నివేసి తెలుసు కదా కాంప్లెక్స్ ఈ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ సింపుల్ సో సింపుల్గా దేవులిపోయేదాన్ని అన్నెసరిగా కష్టం చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ దెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ చూడండి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇక్కడ చాలామంది మెటమార్ఫాసిస్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ పెట్టే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి డైనమిజం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి డైనామిక్ కంటేనే విచ్ కీప్స్ చేంజింగ్ కంటిన్యూస్లీ అని అర్థం ఈజ్ అ వెరీ డైనమిక్ పర్సన్ అంటే అర్థం డైనమిక్ లీడర్ అంటారా సో డైనమిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వచ్చిన సందర్భాన్ని ప్రకారంగా అడాప్ట్ అవుతూ మార్చుకోవడం సౌండ్లో అక్కడ కూడా చూడండి డైనమిక్ సౌండ్ ఉంటుంది మీకు ఫోన్లో అక్కడ మీరు డాల్బీ సెట్టింగ్స్ అవి పెట్టేటప్పుడు డైనమిక్ సౌండ్ ఉంటుంది డైనమిక్ అంటే ఆ వచ్చే సోకాల్డ్ సందర్భాన్ని బట్టి దీని అంతా అదే మారుతుంది సౌండ్ సో దట్ ఈస్ డైనమిక్ సెట్టింగ్స్ చాలా వాటిలో ఉంటాయి ఈ కార్లలో అక్కడ కూడా మోడ్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్లో బీఎండబ్ల్యూలో ఆడీలో వాటిలో డైనమిక్ మోడ్స్ ఉంటాయి సో యూ కెన్ చేంజ్ అంటే వస్తున్న స్లిపరీ కండిషన్స్ లేకపోతే ఓవర్ క్లౌడ్ ఓవర్ క్యాస్ట్ కండిషన్స్ సన్నీ కండిషన్స్ బట్టి అది మారుతుంది దట్ డ్రైవింగ్ సోకాల్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అది సో అట్లా డైనమిజం ఈజ్ అ ప్రాసెస్ వేర్ యూ కంటిన్యూస్లీ కీప్ చేంజింగ్ బేసింగ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మెటమార్ఫాసిస్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఒక తక్కువ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ లెవెల్కి మారడం అది కంటిన్యూస్గా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు దానికి ఒక క్యాటర్ పిల్లర్ బటర్ఫ్లైగా మారింది అనుకోండి దట్ ఈస్ మెటమార్ఫాసిస్ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే క్రిసాలిస్ అంటారు ఆ కాన్సెప్ట్ని బట్ మెటమార్ఫాసిస్ అంటే అర్థం అది ఒక లోవర్ లెవెల్ నుంచి ఒక హయ్యర్ లెవెల్లోకి మారిస్తే దాన్ని మెటమార్ఫాసిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక పలానా షేప్ ఫామ్ నుంచి వేరే ఫామ్లోకి మారడం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు అంతేగాని లోవర్ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ లెవెల్కి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సేమ్ లెవెల్లోనే ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్లోకి మారితే దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నీడ్ నాట్ బి కంటిన్యూస్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి జరిగి ఆగిపోవచ్చు సో బట్ కంటిన్యూస్గా అవ్వాలని అడిగారు క్వశ్చన్లో మనల్ని సో అందుకని ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఈజ్ డైనామిక్ నా వాట్ అబౌట్ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ అంటే ఫ్లో ఏదర్ ఇన్ ఫ్లో ఆర్ అవుట్ ఫ్లో సో ఇన్ ఫ్లక్స్ అవుట్ ఫ్లక్స్ సో ఫ్లక్స్ అనే మాటకు అర్థం ఫ్లో అని అర్థం అందుకని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈ మాట కూడా మీరు ఫిజిక్స్లో అక్కడ విని ఉంటారు సో ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వాటి విషయంలో కూడా ఈ ఫ్లక్స్ అనే మాట నడుపుతుంది మనకి సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లో అని అర్థం నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ చూడండి ద యూజ్ ఆఫ్ మెనీ వర్డ్స్ వేర్ ఓన్లీ ఆ ఫ్యూ ఆర్ నెసెసరీ అలాంటి వాటిని ఏమంటారని అడిగారు సో ద యూజ్ ఆఫ్ మెనీ వర్డ్స్ వేర్ ఎ ఫ్యూ ఆర్ నెసెసరీ అండ్ దాట్ యూ కాల్ ఇట్ ఎస్ సర్కమ్ లో క్యూషన్ అంట సర్కమ్ అనే మాటకి ఇది ఒక రూట్ వర్డ్ అమ్మ సర్కమ్ అంటే చుట్టూ తిప్పాడు గోయింగ్ రౌండ్ అబౌట్ అని సర్కమ్ అదే సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ అని సో సర్కమ్ లొక్యూషన్ ఇలక్యూషన్ అంటే మాట్లాడడం చిన్నప్పుడు కూడా మీకు స్కూళ్ళల్లో అక్కడ చూడండి ఇలక్యూషన్ కాంపిటీషన్ పెట్టుంటారు ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మాట్లాడమండం సో సర్కమ్ లొక్యూషన్ లొక్ ఎలక్యూషన్ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు టాకింగ్ సర్కమ్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ గోయింగ్ రౌండ్ అబౌట్ సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మాట్లాడాడు చుట్టూ తిప్పి తిప్పి మాట్లాడాడు డైరెక్ట్గా పాయింట్ చెప్పకుండా సో దాట్ యూ కాల్టే సర్కమ్ లొక్యూషన్ తర్వాత సర్కమ్ స్పెక్షన్ అన్నారే సర్కమ్ స్పెక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం దట్ మీన్స్ బీయింగ్ కాషియస్ దౌకనేదని చేస్తే రిస్క్ అవుతుందేమో అని రిస్క్ తీసుకోకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో బాగా జాగ్రత్తగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తే దట్ యూ కాల్టే సర్కమ్
డైరెక్ట్గా ఇండియా నుంచి ఇండియాకి సర్కమ్ నావిగేషన్ అవకాశం లేదు శ్రీలంక నుంచి చుట్టూ తిరగాలి రౌండ్ దబౌట్ తిరగాలి ఎందుకంటే మధ్యలో మనకి యాడమ్స్ బ్రిడ్జ్ ఉంది రామసేతు అంటారు కదా అది అర్థం ఉంటుంది పాక్ స్టైట్ దగ్గర సో దాన్ని ఏదో తవ్వి సేతు సముద్రం అనేది కెనాల్ ప్రాజెక్ట్ అది చేయబోయారు తర్వాత దాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆపింది అంత వేరే సంగతి బట్ సర్కమ్ నావిగేషన్ ఆర్ సర్కమ్ మెన్షన్ అంటే అర్థం చుట్టూ తిరిగి వెళ్దాం అని అర్థం దెన్ ఎ సర్కులర్ బిల్డింగ్ ఆర్ హాల్ విత్ డోమ్ ఈజ్ కాల్డ్ అని అడిగారు ప్రత్యేకించి సర్కులర్ బిల్డింగ్ విత్ డోమ్ ఉండాలి పైన ఒక రౌండ్ డోమ్ ఉండాలి అని అడిగారు కాబట్టి దాని అర్థం ఈజ్ రోటుండా రొటుండా అంటే అర్థం అది ఇప్పుడు రొటుండా మీరు చూడాలంటే గోల్ గుంబస్ ఉందనుకోండి బీజాపూర్లో గోల్ గుంబస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ డోమ్ ఇన్ ఇండియా సో పైన అట్లా డిప్పలాగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డోమ్ సో గోల్ గుంబస్ లాంటిది రొటుండా అంటే అర్థం అది సర్క్యులర్గా ఉంటుంది అది స్ట్రక్చర్ అండ్ పైన డోమ్ ఉంటుంది స్పైర్ అని ఉంది కదా స్పైర్ అనేది జనరల్గా ఈ చర్చెస్కి వాటికి పైన పిరమిడికల్ ఆకారంలో ట్రయాంగులర్ టైప్లో లేచి ఆ పైన ఒక ప్లస్ గుర్తుంటుంది దాట్ యూ కాల్ టెస్ ఎ స్పైర్ జనరల్గా చర్చ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉంటుంది అది స్పైర్ అనేది ప్యాలెస్ ఎనివేస్ యూనో రాజభవనం అండ్ దెన్ ఎడిఫైస్ నా ఎడిఫైస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ అది ప్యాలెస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైనా సరే చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఎడిఫైస్ అంటారు సో ఇట్ స్టాండ్స్ ఆన్ ది ఎడిఫైస్ బట్ అది చాలా వెరీ స్ట్రాంగ్ గట్టి ఫౌండేషన్ మీద నిలబడింది అన్నట్టుగా సో పెద్ద బిల్డింగ్ అని చెప్పాలి అనుకున్న వెరీ లార్జ్ బిల్డింగ్ అని చెప్పాలంటే అప్పుడు ఎడిఫైస్ అనే మాటను వాడతారు దెన్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఎయిత్ చూడండి వన్ హూ ఈజ్ ఎ సిటిజన్ నాట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ బట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ సో మొత్తం ప్రపంచాన్ని తన దేశంగా భావించే వాళ్ళని ఇంటర్నేషనలిస్ట్లు అంట అంటే వాళ్ళకి ఇక ఫిజికల్ బౌండరీస్ ఆఫ్ కంట్రీస్తో సంబంధం లేదు ప్రపంచం మొత్తం గురించి వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తారు అలాంటి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళని ఇంటర్నేషనలిస్ట్లు అంటారు ఫిలాంత్రఫిస్ట్ల గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫిలాంత్రఫిస్ట్ అంటే ద వన్ హూ లవ్స్ మ్యాన్ కైండ్ సో దానాలు ధర్మాలు అవి చేసి ఎదుటి వాళ్ళకి సేవ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే అని ఫిలాంత్రఫీ అంటారు ఫిలాంత్రఫిస్ట్ కాస్మోపాలిటన్ అంటే అన్ని కల్చర్స్ తెలుసు వాళ్ళకి అన్ని కల్చర్స్ వాళ్ళతో మింగిల్ అవుతారు అంతే అందరి గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ ఏది అది కూడా కాస్మోపాలిటన్ అంటే మన దేశంలోనే రకరకాల కల్చర్స్ రకరకాల లాంగ్వేజ్ రకరకాల వాళ్ళని కలుపుకోవచ్చు దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ కాస్మోపాలిటన్ బట్ ఇంటర్నేషనలిస్ట్ అంటే అసలు ఫిజికల్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ది కంట్రీతో సంబంధం లేకుండా బిహేవ్ చేస్తారండి దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనలిస్ట్ సో కాస్మోపాలిటన్ అనేది ఇంటర్నేషనలిస్ట్లో ఒక భాగం మాత్రమే దెన్ బొహీమియన్ గురించి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను బొహీమియన్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రెడిషన్స్ కల్చర్స్ నామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్వశ్చన్ చేస్తారు ఇలా అని ఎందుకు చేయాలా అని క్వశ్చన్ చేసే బ్యాచ్ని యూ కాల్ దమేజ్ బొహీమియన్ అంట నెక్స్ట్ సిక్స్టీ వన్ చూడండి మీకు పనికి వచ్చేది ఒకటి ఉంది ఇందులో టు రన్ అవే విత్ ఎ లవర్ అని అడిగారు సో టు రన్ అవే విత్ ఎ లవర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇలోప్ ఇలోప్మెంట్ అంట తెలుగులో చెప్పాలంటే లేచిపోవడం అంటారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో ఇలోప్ ఇప్పుడు కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు ఇలాంటివి నేర్చుకోవడం వల్ల రేపు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రయత్నాలు ఏమన్నా మనం చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్లో నేను ఇట్లా పలాలు లేచిపోతున్నా అంటే సార్ దవడ మీద తాతారు అదే డాడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇలోప్ అన్నారు అనుకోండి అది ఏదో సి మల్టీప్లెక్స్కి వెళ్తున్నాను అనుకోండి ఇంకా వంద రూపాయలు మీ నాన్న ఇచ్చిన ఇస్తారు సో దట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సమ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ దే మే కమ్ టు యూజ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ యువర్ టైమ్ ఇన్ లైఫ్ సరే నీ విచ్చారు సో ఇలోప్ అంటే లేచిపోవడం అని అర్థం సింపుల్గా తెలియదు చెప్పాలంటే ఎస్కేప్ అంటే మీకు తెలుసు తప్పించుకోవడం చీట్ అన్నా మీకు తెలుసు మోసం చేయడం డిసీవ్ అన్నా కూడా మోసం చేయడం డిసీవ్ అండ్ చీట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇంటర్చేంజబుల్ రెండింటికి అర్థం మోసం చేయడం అనే నెక్స్ట్ సైన్స్ ఆఫ్ హెరిడిటరీ హెరిడిటరీ అంటే వంశపారం పర్యం గురించి మాట్లాడేది దాట్ యూ కాలేజ్ జెనెటిక్స్ సో జీన్స్ ద్వారానే కదా హెరిడిటరీ అయ్యేది సో స్టడీ ఆఫ్ హెరిడిటరీ ఇస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ జెనెటిక్స్ అంటారు అయితే ఈ జెనెటిక్స్లో ఇంకో సబ్ బ్రాంచ్ ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ యూజెనిక్స్ అంటారు యూజెనిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన క్యాపబిలిటీస్తో మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్స్తో మనకు కావాల్సిన లక్షణాలతో పిల్లల్ని పుట్టించే ప్రయత్నం చేయడం ఇది రేపు ఫ్యూచర్లో జరగబోతుంది దిస్ యూ కాలిటీ ఎస్ క్లోనింగ్ అంటారు చూడండి మీరు థెరాపెటికల్ క్లోనింగ్ సో క్లోనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కనుక స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ అది బాగా అనుకున్న స్థాయిలో కనుక వర్కౌట్ అయితే రేపు పుట్టబోయే పిల్లలకి మనకు కావాల్సిన లక్షణాలతో పుట్టించచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది జరిగేదంతా ర్యాండమ్ వాళ్ళు ఎలా పుడతారో ఎంత ఎత్తు పె
ఏదైనా ప్రారంభం జరుగుతోంది అంటే దాట్ యూ పర్టెస్ జెనెసిస్ ఇప్పుడు టెర్మినేటర్ సినిమాల్లో మీరు చూస్తే టెర్మినేటర్ జెనెసిస్ ఒక పార్ట్ ఉంది కదా ఆ బైబిల్లో కూడా ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈ స్కాల్ ది జెనెసిస్ అంటే ఎర్త్ పుట్టుక యాడమ్ అండ్ యూ పుట్టుక ఎలా జరిగిందని చెప్పారు సో జెనెసిస్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దెన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆల్సో యూనో దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను మనం మాట్లాడుకున్నాం వారసత్వంగా ఇచ్చేదని అర్థం నెక్స్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అక్కరెన్స్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రోనాలాజికల్ క్రోనాలాజికల్ అంటే డేట్ల వారీగా డేట్ల వారీగా అరేంజ్ చేశారు ఈరోజు ఏం జరిగింది రేపు ఏం జరిగింది జనరల్గా అయితే ఎక్కడ చూస్తాం మనం అంటే అకౌంట్స్లో చూస్తాం ఒకటో తారీఖు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు రెండో తారీఖు ఎంత ఎంత వచ్చింది మూడో తారీఖు పరిస్థితి ఏందని అట్లా డే వైజ్గా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారంగా డేట్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా వెళ్తారు దాట్ యూ కాలిటెస్ క్రోనాలాజికల్ హిస్టరీ అది కూడా క్రోనాలాజికలే కదా బీసీల్లో ముందు వెనక్కి ఆ తర్వాత ఏడీల్లో ముందుకి అలా డేట్ల వైజ్గా చేసుకుంటూ అరేంజ్ చేస్తే క్రోనాలాజికల్ ఆర్డర్లో పెట్టారంటారు టైమ్లీ అంటే టైముకి అని అర్థం ఇట్ ఇస్ అ టైమ్లీ హెల్ప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కరెక్ట్గా అవసరమైన టైంకి వచ్చి హెల్ప్ చేశారని అర్థం టైమ్లీ అంటే అర్థం టైం ప్రకారం అని కాదు కరెక్ట్ టైం కానీ దాని క్రానిక్ అంటే తీవ్రమైన ఈ జనరల్గా ఇల్నెస్లో అక్కడ వాడతారు క్రానిక్ ఇల్నెస్ వచ్చిందంటే ఆయనకి చాలా తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురయ్యారు ఆయన క్రానిక్ అనేది అక్కడ తీవ్రమైన అని అర్థం టెంపోరల్ అంటే మామూలుగా టెంపోరల్ అనే దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి టెంపోరల్ ఈ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు టైం ఒకటి టైంని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పేది రెండోది టెంపోరల్ ఈజ్ అ వర్డ్ విచ్ ఈజ్ యూస్ టు లొకేట్ ఎ లోబ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ మన బ్రెయిన్ రెండు మూడు పార్ట్స్లో ఉంటుంది కదా టెంపోరల్ లోబ్ అని ఒకటి ఉంటుంది రెండు మన రెండు ఇయర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది టెంపోరల్ లోబ్ అంటారు దాన్ని మామూలుగా ఇక్కడ టెంపోరల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ సెక్యులర్ సెక్యులర్ అంటే మతాలతో సంబంధం లేనిదే అని అర్థం దట్ ఈస్ వాట్ టెంపోరల్ హియర్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్లో టెంపోరల్ ఈ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ రిలీజియన్ సెక్యులర్ అని అర్థం దెన్ నెక్స్ట్ అకరింగ్ ఎట్ నైట్ అని అడిగారు రాత్రి పూట తిరిగే వాటిని రాత్రిపూట వేటాడే వాటిని రాత్రిపూట యాక్టివ్గా ఉండే వాటిని ఏమని పిలుస్తారు అని అడిగారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాక్టర్నల్ అంటారు రాత్రిపూట బాగా యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళని యూ కాల్ దమ్ ఎస్ నాక్టర్నల్ అదే పొద్దున పూట యాక్టివ్గా ఉంటారు అనుకోండి వాళ్ళని డయర్నల్ అంటారు సో మనం వీఆర్ డయర్నల్ పీపుల్ యాక్చువల్గా అంటే పొద్దున పూట పని చేసుకుంటాం రాత్రిపూట వీ టేక్ రెస్ట్ దట్ ఈస్ డయర్నల్ ఇప్పుడు సింహాలు పిల్లులు అవుల్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి ర్యాట్స్ ఇలాంటివి అవి రాత్రిపూట ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉంటాయి they are called nocturnal so nocturnal is something related to night diurnal is something related to the day adi difference na dark ante chekati ani nightly ane maat led actually ga night undi tappa nightly ledu neurotic ante which is something related to nerves that is sambandhi naraala ki sambandhinchindi then next 65 john determine the nature of the disease oka disease dani nature ni telusukodaniki chese prayatnam diagnosis antam ga డయాగ్నైజ్ చేశారు డాక్టర్ ఏం డయాగ్నైజ్ చేశారు ఈ పిల్లల జబ్బు ఉందని డయాగ్నైజ్ చేశారు ఇప్పుడు కరోనా ఉంది లేదు దానికి ఒక టెస్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ డయాగ్నోసిస్ ఆ డయాగ్నైజ్ అయిన తర్వాత ఏముందో తెలుసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ స్టార్ట్ ది ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు జరిగేదాన్ని ట్రీట్మెంట్ అంటారు దెన్ నెక్స్ట్ డిటెక్ట్ చేయడం డిటెక్ట్ అనే మాట యాక్చువల్గా డయాగ్నోస్ అనేది డిటెక్ట్ రెండు ఒకటి కాదు డిటెక్ట్ అనే మాట చాలా క్యాజువల్గా చాలా సందర్భాల్లో వాడతారు ఇప్పుడు రేడార్ ఉందనుకోండి రేడార్లో డిటెక్ట్ చేశారు ఒక పల్సర్ అక్కడ రేడార్లో డయాగ్నైజ్ చేశారు అనకూడదు కదా మరి సో అట్లా సందర్భాన్ని బట్టి వాడాల్సిన పదాలు వేరు ఉంటాయి నేను ఇన్వెస్టిగేట్ అనే మాట ఎక్కడ పడుతుంది జనరల్గా క్రైమ్లో అక్కడ డిటెక్టివ్లు చేసే దాంట్లో పోలీసులు చేసే దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నారంట డిటర్మిన్ అంటే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం ది ట్రై టు డిటర్మిన్ అన తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం అని అర్థం వస్తుంది డిటర్మిన్ అంటే దెన్ పర్సన్ హూ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ అడహరెన్స్ టు ఫార్మల్ రూల్స్ ఆర్ లిటరీ మీనింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ పెడెంట్ పెడెంట్ అంటే ఇక ఆయన ఎట్లా ఉంటాడంటే ఈ పలానా రూల్ చెప్పారు మన వాళ్ళు ఇక అది ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఆ లిటరీ మీ మీనింగ్ ఉంది దాంట్లో ఆ లిటరీ మీనింగే మనం ఫాలో కావాలి దాన్ని దాటి మనం వెళ్ళడానికి లేదు దాన్ని కొత్త అర్థం చెప్పడానికి వీలు లేదు అలాంటి వాళ్ళని పెడెంట్ అంటే పెడగాగ్ అని ఉంది కదా పెడగాజీ ఈజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఆ టీచర్స్ పెడగాగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టీచర్ బట్ ఇది నెగిటివ్ కెనటేషన్ ఇస్తుంది పెడగాగ్ అనే మాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పెడగాగ్ అనే మాట నెగిటివ్ అర్థాన్ని ఇస్తుంది దీస్ ఆర్ టీచర్స్ హూ ఆర్ కన్సిడర్ టు బి ఓల్డ్ మ్యానర్డ్ అంటే పాతకాలం వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఉండి అలా ఉండే వాళ్ళని ఈ కొలదమ్ యాజ్ పెడగాక్స్ తర్వాత తర్వాత వాళ్ళని టీచర్లు అన్నారు తర్వాత
ఈజుకి వాజుకి కూడా తేడాలు చెప్పాలి అంత జాగ్రత్తగా రాయాలి అందుకనే కాన్స్టిట్యూషన్ నేను చెప్పేటప్పుడు పాలిటీ అది అంత జాగ్రత్తగా వర్డ్ బై వర్డ్ వర్డ్ బై వర్డ్ ఎందుకు చూడమంటాం దట్ ఈస్ వెరీ రీజన్ లేకపోతే అర్థాలు మారిపోతాయి అక్కడ సో అట్లా ఇచ్చిన వాట్ ఎవర్ సెంటెన్స్ దాని లిటరీ మీనింగ్ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళని లిటరలిస్ట్లు అంటారు నేను స్కాలర్ అంటే బాగా చదువుకున్నాయన పండితులు విద్వాంసులు అలాంటి వాళ్ళని కాల్ దమ్ స్కాలర్స్ నేను కామ్నెస్ అండ్ ఇండిఫరెన్స్ టు సఫరింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాయిసిజం అంటారు స్టాయిసిజం అంటే ఇక వాళ్ళు నేను ఎంత హింస పెట్టినా కూడా వాడు దాన్ని భరిస్తాడు కొంతమంది పీపుల్కి ఆ లక్షణం ఉంటుంది బాగా బ్యాటిల్ హార్డ్ అయిన పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి జీవితంలో చాలా సమస్యలు అవి ఫేస్ చేసిన పీపుల్ వాళ్ళు వాళ్ళకి తర్వాత తర్వాత కాలంలో ఎంత టార్చర్ పెట్టే ప్రయత్నం చేసినా కూడా వాళ్ళకి అదేం పెద్దగా కష్టం అనిపించదు అంతకంటే ఎక్కువ కష్టాలు పడినట్టు ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు లైఫ్లో అలాంటిది వాళ్ళు దాన్ని తట్టుకుంటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాయిసిజం ఇది జనరల్గా ఈ రాళ్ళు అక్కడ పనిచేసే స్పైస్ వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి గూఢచారులు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి నేర్పిస్తారు కదా ఒకవేళ రేపు ఏదైనా శత్రు దేశం లాంటి వాడు మనల్ని అరెస్ట్ చేసి టార్చర్కి గురి చేసినా కూడా మనకు సంబంధించిన సీక్రెట్లు అవి బయటకు చెప్పకుండా ఉండాలి సో అట్లా వాళ్ళకి స్టాయిసిజం నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తారు దాని డెస్పైర్ అంటే వేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హోప్ లెఫ్ట్ ఇంకా అసలు ఇక జీవితం మీద కానీ ఎక్కడ కూడా ఏమాత్రం హోప్ లేదు అనుకుంటే దాని డెస్పైర్ ఎగని అంటే తీవ్రమైన బాధ భయంకరమైన బాధ ఎగని మెటీరియలిజం అంటే ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్న బతుకులు అంటే మెటీరియల్ ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఉంటే మెటీరియల్ ఇన్ సెన్స్ రిసోర్సెస్ డబ్బు కారు ఇల్లు దీస్ ఆర్ మెటీరియలిస్టిక్ దానికి ఆపోజిట్ స్పిరిచువల్ సో మెటీరియలిస్టిక్ ఆపోజిట్ స్పిరిచువల్ వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికం మెటీరియల్ కొంత ఉండి దాన్ని అవసరమైనంత వరకు ఉంచుకొని మిగతాది వేరే వాళ్ళకి పనిచేసి దేవుడి గురించి తలుచుకునే ప్రయత్నాలు చేయడం దాని స్పిరిచువల్ సో మెటీరియలిజం ఈ సంథింగ్ మోర్ రిలేటెడ్ టు గెటింగ్ యాజ్ మచ్ మెటీరియల్ యాజ్ పాసిబుల్ వెదర్ అది డబ్బు అయినా లేదా ఇతరత్ర వస్తువులు అయినా ఏదైనా సరే దెన్ నెక్స్ట్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ హస్బెండ్ ఇప్పుడు చూడండి పాలీ గమీ ఈ మాట ముందు చూడండి పాలీ గమీ అంటే హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ అది ఒక ఉమెన్కి మల్టిపుల్ హస్బెండ్స్ అయినా ఒక మ్యాన్కి మల్టిపుల్ వైఫ్స్ అయినా దట్ ఈస్ పాలీ గమీ అంటే రెండింటినీ చెప్తుంది అది మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ ఉండడం ఇప్పుడు దీన్ని రెండు ఫర్దర్గా కట్ చేశారనుకోండి ఒక దాన్ని పాలీ గైనీ ఇంకో దాన్ని పాలీ యాండ్రీ అంటారు పాలీ గైనీ అంటే ఒక మ్యాన్కి మల్టిపుల్ వైఫ్స్ ఉండడం పాలీ యాండ్రీ అంటే రివర్స్ ఒక లేడీకి మల్టిపుల్ హస్బెండ్స్ ఉండడం సో క్వశ్చన్ అడిగింది అది ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ వన్ హస్బెండ్ పాలీ అంటే మల్టిపుల్ యాండ్రీ అంటే మెన్ సో ఉమెన్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ హస్బెండ్స్ అని అర్థం బై గమీ అంటే రెండు బై అంటే టూ కదా మళ్ళీ బై గమీ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో వన్ మ్యాన్ హ్యావింగ్ టూ వైఫ్స్ ఆర్ వన్ ఉమెన్ హ్యావింగ్ టూ హస్బెండ్స్ ఎట్లాగే రావచ్చు అర్థం డెబాషరీ డెబాషరీ ఈ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ యూ ఎంగేజ్ ఇన్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ you engage in too much of luxury you engage in too much of spoiling yourself that you call it as debauchery and next seeing something which is not actually present so adi nijanga ledu physical ga kaani undani nu bram padda anukonde alanta dani you call it as hallucinations at hallucination ante mana kalla mundu adu unnattuga ne untundi adu mantho maatadnatte untundi mantho baadu tirignatte untundi vanni even touch chesinatta ga kuda anipistu but in reality adu undadu దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెలూసినేషన్ ఇది కొంతమంది బ్రెయిన్లో ఎస్పెషలీ స్కిజోఫర్నియాతో బాధపడేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా రకరకాల డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ డిసీజ్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది దీని మీద రకరకాల సినిమాలు అవి కూడా వచ్చాయి మీకు గుర్తుందో లేదు ద బ్యూటిఫుల్ మైండ్ అని ఒక సినిమా ఉంది ఆస్కార్ విన్నింగ్ సినిమా రసల్ క్రౌది ప్రొఫెసర్ జాన్ నాష్ మీద ఆ ప్రొఫెసర్ జాన్ నాష్ అని ఆయనకి ఈ సమస్య ఉంది ఆయనకి పక్కనే ఎవడు లేకపోయినా కూడా ఒకడు ఉన్నట్టుగా వాళ్ళ ఫ్రెండు వాడితో మాట్లాడడం వాడితో కలిసి తిన్నట్టు వాడితో కలిసి పరిగెత్తినట్టు అలా చేస్తుంటాడు ఇట్ నుంచి చూసేవాడికి ఆయన ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు అర్థం కాదు అలా దోస్ పీపుల్ రియలీ ప్రెజెంట్ సో దాని మీద తెలుగులో కూడా ఒక సినిమా తీశారు అప్పట్లో ఊపిరి అనే పేరుతో సో హలోసినేషన్ ఈజ్ వేర్ యూ ఇమాజిన్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రెజెంట్ బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ నా ఇమాజినేషన్ అన్నప్పుడు అందరికీ ఉంటుంది హలోసినేషన్ అనేది కొంతమందికి ఉన్న సమస్య ఇమాజిన్ అందరూ చేస్తారు ఊహ అందరూ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక విషయం గురించి హిస్టరీలో చెప్తున్నాను అనుకోండి పాఠం లేదా ఇంకోటి ఏదో చెప్తున్నాను ఒక సిచ్యువేషన్ని చెప్తున్నాను అనుకోండి ఇది ఇమాజిన్ అక్కడ పరిస్థితి ఇలా ఉండొచ్చు అలా ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఇలా రియాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అని దట్ ఎవ్రీబడి విల్ డూ ఇమాజినేషన్ ఇస్ అ పాజిటివ్ వర్డ్ హెలూసినేషన్ హాస్ గాట్ ఎ నెగిటివ్
సో అట్లా ఇప్పుడు ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే ఇప్పుడు కరోనా క్రైసిస్ మీరు తీసుకోండి కరోనాతో రేపు ఒకవేళ నిజంగా ఒక లక్ష మంది చచ్చిపోతే ప్రిజూమింగ్ దట్ వన్ ల్యాక్ పీపుల్ విల్ డై దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ అట్లా సో ప్రజంప్షన్ అంటే అర్థం అది ముందుగానే ఊహ చేసే ప్రయత్నం చేయటం నెక్స్ట్ విత్ మచ్ ఆఫ్ లైవ్లీనెస్ అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ దట్ ఈస్ జెలస్లీ జీల్ అంటే అని చూడండి చాలాసార్లు విని ఉంటారు కదా ఈ మాట జీల్తో పనిచేయాలి మనం సో జీల్ అంటే అర్థం అది సో దాన్ని పరికేటప్పుడు ఇక్కడ ఎల్ఓఎస్ కూడా కలిసినప్పుడు జెలస్లీ అని పలుకుతాం దాన్ని జెలస్లీ అంటే ఏదో జీవితానికి ఒక అర్థం పెట్టుకొని యాక్టివ్గా ఆ ఆబ్జెక్టివ్ని చేరుకునేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తే దెన్ జెలస్లీ బతికినట్టు మనం జాన్ టీడీ ఈజ్ వేర్ యూ లివ్ అ లైఫ్ విచ్ ఈస్ మోర్ రిలాక్స్డ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జాన్ టీడీ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ అంటూ దగ్గరగా ఉంటుంది జోకింగ్లీ అనే దానికి జోకులరీ జోకులరీ అంటే వాళ్ళు పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోరు విషయాన్ని జాంటిలీ అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు వాళ్ళు కూడా దోస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ బట్ జెలస్గా లైఫ్ని లీడ్ చేయరు వాళ్ళు అది ఏదో ఒక పర్పస్ ఉంది దానికోసం ఇది చేసి చేయాలన్నట్టుగా కాకుండా లైఫ్లో దే హ్యావ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు బాగానే లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు కాకపోతే ఒక పర్పస్ అని పెట్టుకొని దాని గురించే ప్రయత్నం చేయడం దాని గురించి ఆలోచించడం లాంటివి చేయరు మరి జోకులరీ అంటే ఇక డైరెక్ట్గా జీవితాన్ని చాలా లైట్ తీసుకుంటారు దేర్ ఆల్వేస్ బీ జోకింగ్ లాఫింగ్ ఆ టైప్లో లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసుకోవాలని జోకులరీ అంట లౌజీలి అంటే అందరికీ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్లు వీళ్ళు లౌజీ అంటే మొత్తం అంతా పాడు చేశారని అర్థం ఎందుకంటే లౌజీ చేశారంటే వెరీ పోర్ వెరీ బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే దట్ యూ కాల్ ఇట్ ఎస్ లౌజీ అంటాం మనం దెన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు మెజర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఇది మీకు తెలిసింది కదా బ్యారోమీటర్ సో బ్యారోమీటర్లో అట్మా అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఒకేసారి పడిపోతే దాని అర్థం ఏంటి అని చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంటాడు కదా స్టామ్ సైక్లోనో ఏదో రాబోతుందని అర్థం ప్రెషర్ ఒకసారిగా పడిపోతుంది పెడోమీటర్ అంటే ఏంటి మరి పెడోమీటర్ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చాలామంది వాడుతున్నారు ఎస్పెషలీ జిమ్లు అవి చేసేవాళ్ళు వాకింగ్ చేసేవాళ్ళు రోజుకి ఎన్ని స్టెప్స్ నడిచాము అని కౌంట్ చేసి చెప్తున్నారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెడోమీటర్ సో ఇన్ని స్టెప్స్ నడిచావు కాబట్టి ఇన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ అయినాయి నీకు అని చెప్పేది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నీకు వాళ్ళ మెస్ పెడోమీటర్స్ నో కంపల్స్ యూ నో టు నో ది డైరెక్షన్ మెట్రోనోమ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో పలానా నోట్స్ వచ్చినప్పుడు అది అలర్ట్ చేస్తుంది మ్యూజిషియన్ ఇనీషియల్గా నేర్చుకునే వాళ్ళు దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు so metronome is an instrument which is particularly used in the industry of music then one who tends to take a hopeful view of life man le avantar na deeni gunchi inta mundu kuda chaala saal cheppan they are optimist lant some hope untundi vaallaku jeevithamlo inka manchi jaragadaniki undi manchi raabothundi ani namtar pacifist gurinchi kuda meeku cheppanu yuddhalu oddu kotlaatlu oddu andaram baagundam peace gurinchi maatade vaallu pacifist creator meeku telisindi create chese vaadu karta then magnet ఈ సరిగ్గా చదవాలి మ్యాగ్నెట్ కాదు ఇది ఎంఏజి ఎన్ఈటి మ్యాగ్నెట్ అంటే ఐస్కాంత్ మ్యాగ్నేట్ అంటే బిజినెస్లోనూ అక్కడ బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నాడు అని అర్థం ఇప్పుడు జనరల్గా మన వాళ్ళు బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అని పలుకుతారు బాగా ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ లాంటి వాళ్ళని ఇప్పుడు వాళ్ళు దమ్స్ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్ మ్యాగ్నెట్ కాదు కానీ ఆయన ఐస్కాంత్ ఉంది ఆయనకి ఏమన్నా కాదు కదా మ్యాగ్నేట్ అది అండ్ మ్యాగ్నేట్ అంటేనే బిజినెస్ పరంగా బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న ఆయన అని మళ్ళీ బిజినెస్ మ్యాగ్నేట్ అని ప్రత్యేకంగా అనాల్సిన అవసరం లేదు మ్యాగ్నేట్ అంటే ఇట్స్ సెల్ఫ్ means he is very influential as far as business circles are concerned ani so magnet this is not magnet they are told then belonging to all parts of the world dinu gurinchi entha mundu cheppanu which is universal so universal ante anni chotla ganapadutundi ani artham common ane mata prapanchamanta vaadalsina avasaram ledhu common ane mata chaala lowest term lo kuda vaadachu manaki vaala common ga unna practices gurinchi cheppe tappudu pakka vaadithe kuda cheppachu yeniki naaku chaala common thoughts unnai ani so వేరే దీనికి నాకు యూనివర్సల్ థాట్స్ ఉన్నాయని చెప్పలేము సో యూనివర్సల్ ఈజ్ వేర్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ దెన్ వరల్డ్లీ అనే మాట మామూలుగా ప్రపంచం అనే ఉద్దేశంతో వాడేది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనే ఉద్దేశంతో వాడేది కాదు వరల్డ్లీ ప్లెజర్స్ అంటారు కదా వరల్డ్లీ ప్లెజర్స్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖాలు అనుభవించే ప్రయత్నం చేయడం అని ఇంటర్నేషనల్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంటర్నేషనలిస్టులు అంటే దేశంతో సంబంధం లేకుండా అందరి గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ అంటే రెండు దేశాలు మూడు దేశాలు పది దేశాలకి వాటి మధ్య సంబంధించిన విషయం ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ టైప్ దెన్ టు బి నోన్ ఫర్ బ్యాడ్ యాక్ట్స్ దీని గురించి కూడా ఇంతమంది చెప్పాను నోటోరియస్ అండ్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ ఫేమస్ అయితే తప్పు కారణాలకు ఫేమస్ అలాంటి వాళ్ళని యూ కోల్ నోటోరియస్ అంటాం ఢిల్లీ ఈజ
antonym and exactly dissimilar meaning and reverse meaning each other antonyms under okay pseudonym and nickname pen name lu alanta screen name lu put on cinema actor logo to join me salon upon the game original pair we can screen me the world between a pair we do alanta then you call it as a pseudonym month then additional world between a pair pen name of the other level of some pair me the government column pair with Salaman the capital of post color right they are called pseudonyms now what are these homonyms now homonyms low mainly further go on the categories on the homophones and what a homographs and what a you put a homonym of example you follow on a book and a good book and a matter key spelling a day pronunciation a day can are the low rocker calls on the ball or a call is done the book at the post on our thoughts on the ticket to book jay shawa and a car is a rujay shawa on our thoughts i don't take rondo the homophones on up to add on the corner ad advertisement in ad ad another spelling room the number of ad jnd at a ad d and now what are they spelling is and other pronunciation is spelling where my love them what i will importantly let do lead you lead and up to lead an earth on is to the lead led the name metal are done what is to me so it's a homonyms are further divided into homophones and homographs so any which is homonyms at a danny spelling the same pronunciation same but will give you different meanings other than homonyms are so synonyms is words having a similar meaning the last guy cut an inscription on a tomb the new one in the moon Japan that is called epitaph some other me that I say quotations about an epitaph under now if you log good into me get the moon Japan and last floor I said prologue and the moon that I said the post can move the matter if you log and the ending line the apple and corner the that's it and if you log under now you put here for the journey espionage good in the apple and espionage is spying go to cherry on the signs of spying is called as espionage espionage and go to chapel and now elegy and you might together you might get to turn off sorry elegy and of a mark under the eulogy and of a mark under the elegy of mata eulogy of mata you don't do what a such way in all the summer bond on a water elegy is where what a point i never into more than full guy and a bother got to pay off a poem my name is that i see okay say no bother got to show you are morning and will join a point on the gun in theory when a santa pan with the news to not to get a pay than a elegy enter are they are point i'm a gop but i know i'm jason a gop up on the good in chip to my tether and corner i said i'm going to poem land it that is called a eulogy and that is a fence he don't it don't wear a month elegy and up to santa pan to jip to none in it in and about the birth to none and a vision it's a paper it's in just in a morning whereas eulogy i'm not a good for you i'm jason upon and talk about when you pay for it and just there is a difference in that इधर उठ जाएगा। तो रुंडू गोड़ा पौइना वाला विषय लो फ्यूनरल सर्विसेस लो मार्ट लाडे वे। बट एलर्जी इज़ वेर यू माउन फॉर समबडी। योलर्जी इज़ वेर यू टॉक अबाउट दी ग्रेट डीड्स डन बाय द पर्सन हु पास्ड अवे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ़ दिस वन वर्ड सब्सटिट्यूशन टॉपिक। नेक्स्ट वी इन और उन मोड साल प्रैक्टिस चेंज ताला एग्जाम्स लो दिन वालों में कॉपी आउट इंजरी होती हैं थैंक यू